ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ നോക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുക എളുപ്പം കേട്ടോ കുക്കറിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബിരിയാണി ബോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ദമ്മ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാനുള്ള ആ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ാണ് ഇനി ഇപ്പം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ സെയിം നമ്മൾ ആ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാഷിനിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗണിഷ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് കേട്ടോ ആ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ഡാൾഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഡാൾഡ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറുകപ്പട്ടയുടെ പൂവും അതുപോലെ ഏലക്കായും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എത്ര അരിയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുതിർത്ത് വെച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുന്നില്ല ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇതിലേ ഉള്ളിയൊക്കെ വാട്ടി അതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറുകാപ്പട്ടയുടെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര സ്പൂണ് സാജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് അധികരിച്ച് നിൽക്കണം ആ ഒരു പരിവം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ വേവുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിന് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ അല്പം മല്ലിയില പൊതിനയില കറിവേപ്പില അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ മസാല കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ദമ്മ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് സവാള ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലൻ്റെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം
പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ ഭാഗം അവിടെ തന്നെ വെക്കുക നമ്മൾ അവസാനമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വൺ കെ ജി ചെമ്മീനാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണ് ബിരിയാ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ായിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ചൊവ്വ ഒന്ന് നമ്മുടെ മസാലയിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവസാനം കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ ഒരല്പം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് മസാലയുടെ ആ ഒരു സത്താണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പം പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദമ്മിടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ദമ്മനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് ആദ്യം ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഴേൻ്റെ ഇലയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ മല്ലിയില വിതറി പിന്നെ ഒരു അല്പം ബിരിയാണി മസാല വിതറി അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം വിസിൽ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിസിൽ ഇട്ട് ഓഫാക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ദമ്മ ചെയ്യുന്നത് വിസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഗ്യാസ് കത്തിക്കരുത് അപ്പോൾ വിസിൽ അടിക്കും അപ്പം അപ്പോൾ വിസിലടിച്ചാൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്നുകൂടി വെന്തു പോവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്